这张卡上有二十万，是我现在所有的存款。你能帮我转交给青青吗？我想补偿她一点。我是真心的。你说的对，青青变成现在这个样子，我要负很大的责任。之前是我太自私了，我习惯了她对我的付出，但我从没为她做过什么。我也知道这点钱改变不了什么，但起码良心上我会好过一些。易青青的性格，我给她钱，她肯定是不会要的，所以，我只能请你代为转交。我不会替青青收下的，因为就算我转交给她，她也不会要。你。要是想补偿他的话，就好好想想这四年中你亏欠了他什么，然后再想办法一点一点补偿吧。你慢慢想吧。咖啡钱，要不要我送你？我今天过来是郑重向你道歉的，真的没这个必要了。事情过去那么久了，再说你现在没比我好多少。我们怎么会走到今天这一步的呢？没有我们，只有我和你。没什么事儿，你就出去吧，我还有好多事要忙。青青，我是真的想为你做点什么来补偿。真的不用了，我也是今天才懂得，要想自己不受伤害，就不要付出或者接受任何东西。所以你不用补偿我什么，真的。之前真的都不能好好说句话了吗？进来。刚好今天你老公也在这儿，我过来呢就是问问，那个房租你们什么时候给我呀？上次你说过两天，这都过了一个星期了，啊，你做生意的总得讲究点信用吧？张叔，您别生气啊，你你再宽心我几天行吗？一周之内我肯定把钱还给您。大哥，他都说到这个份上了，你就宽限他几天吧。你放心，店在这儿跑不掉的，你管谁叫大哥呀？我看啊，你是我大哥，我要没记错的话，你是他老公。一个做老公的不想着替老婆如何还钱，你还让我宽限几天？你，你好意思吗你？你啊，张叔，您别生气啊，一周之内我肯定把钱还上。小周啊，我就再信你一次，一个星期之内，你把那个钱给我。好，谢谢啊，张叔。这叫什么事儿？谢谢啊，张叔。你们都走吧，没空照顾你们。青青。刘斌，麻烦你等一下。你跟青青现在是什么关系？我们俩什么关系？你不知道吗？婚宴你不参加了吗？别骗我，我知道你们是假结婚。呃，呃，那是不是真假？这你不用操心了。我是想帮青青。哎，大叔，大叔，大叔，大叔。刚才呢，咱给看笑话。不过你放心，我老婆的事儿，我会解决的。
来上货啊！哎，燕子，找我有事啊？没了，没了，你忙去吧。你是不是有事儿啊？有事你说。没有，没有，真没有。忙吧。行行，你别在这儿睡啊，这门开着呢，这风这么大，你就上床上睡去，快去。哎，你怎么回来了？我下班了，我我我我不回来，我上哪儿去啊？不是你早上像祥林嫂似的告诉我，哎呀，下班了以后早点回家，早点回家，我这不回来了吗？几点了现在？啊、嗯，十点多。十点啦！干嘛呀你？这一惊一乍的。妈呀，这不误了吗？误了，误了，误了。误什么了你？不是我那个跟人家那个谁呀、啊，老王说好了，不是到那广场去跳舞吗？我操！哎呀，干嘛呀？人等着我呢。<笑>你们俩现在跳广场舞是吧？这是我天边。去，去。什么什么？我跟你说，像老王这样的男人，哎，就是特别老实，对你是忠贞不二啊。别说等两个小时，就是等。一晚上他也能等，人家都等俩小时了，那我这迟到多不好啊，多没礼貌啊！我走了啊，哎，你别忘了那个帮我订一下那网站啊。嗯，你早点回来啊，注意安全啊。得，回来了，哎，辛苦啊。
。哎呦，对不起啊，我来晚了。不是我刚才吧，我本来想的好好的，我说我这个稍微眯一会儿，然后眯眯完了以后我再出门，没成想这一眯，睡着了。你是不是等我好久了？我八点钟就来，本来是怕你等我，结果呢，我跟大傻子一样，人都散场了你才来。哎呦，对不起啊，真的对不起。不是，我真没想到，你说我这咪怎么就给就给咪睡着了呢？呃，下次注意啊，下次肯定不会迟到。我定个闹表叫我。可能我这个人不值得让人上心吧。不是，老王哈，我跟你说啊，我呀开的那个网站吧，也就那么一点儿，但是呢，每天我坐在电脑旁边，我从早到晚上，这注意力、精神高度集中，确实是有点太累了。我刚才也跟你说了，我真的不是故意的，你就别多想了哈。不怨你，也怨我不值得。哎呀，你说你一大老爷们儿，你就别那么矫情了。房租。是。我本来想偷偷的帮他交给房东，但我实在打听不到房东的联系方式，所以就只能麻烦你。我知道了。哦，对了，还有，你能不能不要让他知道这钱是我给的？放心吧，我知道该怎么做。谢谢，不用谢。我不是在帮你，我是在帮青青。我走了。钟题，我们已经无法对话了。没有，咱俩刚才不说话来了吗？要不我跟谁说？我跟小狗说的。我告诉你。你别以为你给青青付了点房租，你跟他之间的恩怨就一笔勾销了。我再告诉你，就算你还清周青青的了，不代表咱俩之间就没有恩怨。我再再告诉你，我和你之间只是曾经认识的两个人，别说朋友，连熟人都不算。张叔，您好，我是周青青的好朋友，跟她一块给您送过房租。哦，我想起了，想起了，是这样啊。我这房租不是拖欠您很久了吗？啊真不好意思，今天我给您送来了，前一阵店里实在有点忙，顺便跟您道个歉，不好意思。嗨，道什么歉？打个电话，我过去取就行了。应该的，应该的。拜拜，拜拜，慢走啊！一会儿钟体来了，就是我不在啊！哎，为啥呀？哪那么多为什么？哎，好，哎，钟体姐，你来了。你姐呢？啊，我姐她不在，她有事出去了。哎，出去了。是啊，她让你别等她了。他怎么知道我来呀、啊？哦，我的意思是说，他出去一会儿了，他他一会儿回不来，你先别等他了。这意思。行，那我走了。钟琪姐，再见啊。姐，我真不是故意的。智商是你硬伤啊！啊，拜
拜。青青。干嘛老躲着我？怎么着？你一辈子不理我了？你干嘛呀？你要心里有什么不舒服，你跟我发泄出来。你这样有意思吗？你气我什么？啊？气我让你前男友身败名裂？他那么伤害你，那是罪有应得。周青青，你居然为了他跟我生气我有让你这么做吗？这是我跟卢耀伟之间的事情，我们已经结束了 ，over 了。你为什么要插科进来啊？不就一男人吗？你至于跟我翻脸吗？咱俩姐妹间多少年情分？咱们俩多少年的情分？多少年啊？你就不能体会我的感受吗？你到底是气我让卢耀伟身败名裂，你还是气他爱上我？对，我都气。我不仅气他爱上你，还气你一直把我当傻子一样蒙在鼓里。我倒问问，你什么意思啊？我有跟你说过我想卢耀伟身败名裂吗？我有跟你说过我希望去勾引他吗？我有吗？我跟他在一起四年，我一心一意的盼着他能跟我求婚，结果闹了一场空。可你跟他在一起就四个月，四个月，他就跟你求婚了，给你准备一场那么惊心浪漫的婚礼，抛弃了他所谓口口声声不能放弃的自由，那是我的梦想，你知道吗？你打碎了我对卢耀伟那唯一一点梦想，你还求着我，希望我来感谢你是吗？我不知道，你不知道什么？你不知道卢耀伟是我们一直爱过的男人，还是不知道狗尾巴草对我意味着什么？生活真他娘的可笑！我周青青越期待什么，什么就离我越远。我告诉你，周青，我跟卢耀伟分手，我都没这么难过过。因为我觉得在我的生命里，除了爱情，我还有友情。可是现在，现在我真的不知道我还有些什么呀。他要是，他要是没爱上别人，没跟女的结婚，我就算了。可他既然认识一个女人四个月，就跟人家求婚。你知道我什么感受吗？而且那个女人还是你，我真不知道我是该恨你还是该恨他。我知道，从小到大我什么都不如你，我不如你漂亮，不如你学习好，到现在我都不如你成功。但是发生这样的事儿，我真不知道我该怎么面对你。青青，我没这么想过。我，你说了这点，什么都别说了。我知道，两个姐妹为一个男人吵架，这是个特别特别低级、特别特别丢人的事儿。但是。我现在真的，我大脑控制不了我的情绪。我现在，我现在一想到这事，我就特别难过。理智的时候，我知道可能你做这一切，你你有很多理由，你都是为了我。但是我现在一见你，我就特别的生气，我控制不住我自己。我求你，你别在这找我了，行吗？我不想再说出更多伤害你我之间的话，我真的做不到。
什么时候回来的？别跟我说话行吗？我想一个人安静一会儿。我没有听你去电话。钟提，哦，怎么是你啊？我就是来看看你，我可以进来吗？你这不都进来了吗？还问？你到底考虑的怎么样了？什么事儿啊？结婚的事儿啊。哎，不是，这才几天呀？你就问，你让我再想几天行吗？我就不明白，这到底有什么好想呢？你爱我吗？我当然爱啊。但现在我不知道我爱不爱你，我不想骗你。我们分开那段时间，你有别人了，对不对？没有。那是为什么？如果你不爱我，当初为什么愿意和我在一起？我们在一起是不是也挺好的？你觉得我有什么问题，我都改了。现在如果没有别人的话，为什么好好的就不爱了呢？那我跟你说实话吧，我当初跟你在一起。就是因为我觉得你是一个适合结婚的对象。你有正经的工作，你人也不错，综合条件不错，而已。那不就结了？你觉得我是适合结婚的对象？我想跟你结婚，你又没有别人，那你还在考虑什么？反正我跟你说不明白。可能是这段时间我变了。钟迪，别任性了好吗？你已经三十了。除非你一辈子都不想结婚。如果你想结，我就是适合你结婚的对象。你刚刚也说了，对不对？反正就是你现在别逼我了，行吗？我现在心里事情很多，你别逼我了，行吗？那行吧，对不起。今天发生了一些事情，我今天就不跟你多说了。你让我一个人静静好吗？行，那你好好休息啊，别让我担心。我明天中午来接你吃饭。身体重要还是赚钱重要？哎，你能帮我一忙吗？能帮我把房租交了吗？找下房东。好。谢谢啊。啊？房租都交了？是啊，昨天小周的朋友，钟迪来交的呀。哦
，你看这样行不行？他交的呢，算今年下半年的房租；我交的这个，算明年上半年的。哦，也成也成。嗨，就这点房租，你们来了两拨人了，呃，还有没有啊？要有啊，我一块儿给打个抽条。不会有了，不会有了。<笑>行，你等着，我打个抽条去啊。什么名堂？哎，问题啊，我是尤斌，你现在有时间吗？需要点什么？你喝什么？白开水。别啊，今儿我请客，钱包都拿来了。不管谁请客，一律白开水。好嘞。呃，长行大叔啊，你帮青青租房的这个事情，你是不是没告诉他？你怎么知道的？我今天去了，房东告诉我。你是不是最近跟青青闹得不太愉快？正好，最近我也想找你聊聊。好，你说。房租呢，是卢耀伟付的，他想跟青青重归于好。我跟你说，就想告诉你，你跟青青这段假婚应该结束了。假结婚这个事情。是你告诉卢耀伟的吗？对啊，我说的，因为我觉得再这样下去对谁都不好。趁着卢耀伟现在想跟青青回心转意、重归于好，你们俩就结束吧。他欠你那五万块钱，我会给你的。不，那个钱我一分不要，我坚决不要。那么青青也想尽快结束了。是这样，你刚跟青青好的时候呢，青青刚跟前男友分手，整个人处于非常痛苦的状态，就跟冻傻子似的。在这个时候，任何一个男人给他一点温暖，他都会觉得你特别的好。可能在这段假婚姻里，你觉得你们处的不错，但这都是假象。你们俩只不过是过家家了。各自扮演各自的角色，但要真结婚，身份、地位、学历，这些都是巨大的差异，你们俩是弥补不了。你知道世界上最大的差距是什么吗？就是他在看来自星星的你，你却看乡村爱情。女人在低落的时候，非常容易依赖一个对自己好的男人，但这并不代表你们俩就合适。对。现在看着好，你们俩这么继续下去，两年以后呢，觉得不对了，到那个时候，也许就有什么责任啊，其他一些东西，不允许他离开。就算分开了，青青已经三十岁了，你知道对于一个三十岁的女人来说，时间是什么吗？时间比金子还贵，她不能在你身上浪费时间，不能浪费青春。当断不断，反受其乱。你要是男人，我觉得你应该果断一点。再这么下去，耽误了他，也耽误了你自己。你能明白就好。还有一个事儿，我也想问问你。你跟卢耀伟现在是什么关系？我在网上看到了他向你求婚的视频，是不是因为这件事情，你跟青青闹得不愉快？我不知道你知道多少，但是我跟卢耀伟之间关系一定不是你们想象的那样
，我跟青青之间的误会也一定会化解。你呢，确实是一个好朋友。不过我个人觉得啊，不管在什么时候、什么事情上，再好的朋友，你也不能为他做主，替他做主。你懂我的意思？还是找个时间把这些日子解除吧。青青需要你这样的人。我还有事儿。在低落的时候，非常容易依赖一个对自己好的男人，但这并不代表你们俩就合受其乱，你要是男人，我觉得你应该果断一点。再这么下去，耽误了他，也耽误了你自己今天等你忙完，咱们到民政局把事儿办了吧。
在青岛怎么样啊？好不好啊？你别担心我，我挺好的。我现在正在海边散步呢。啊。哎，对了，你那事儿想怎么样了？妈，我……好了好了，妈就不问你了，你自己的事儿你自己拿主意吧。妈。妈我想跟你商量点事儿。你说，我能管你借点钱吗？呃，要多少？七万。好，没问题。妈，等店里忙完了，过段时间我去青岛陪你，好吗？好啊，你得记着，把油饼一起带上。妈，我挺想你的。你呀，把自己照顾好就行了。妈也挺想你的。行，那妈，我先挂了啊。好，挂了吧。哥，你来啦！你现在吗？里边呢。哎，大哥，你俩最近咋回事儿呢？弄得我姐都不高兴了呢。没事儿，没事儿。哦坐吧，等等，进来说吧。这是六万二，五万的合同费，那一万二是上次你替我还的房租钱。那五万块钱我不要。拿着吧，这是你应得的。你这样吧，这一万二呢，我拿着；这五万块钱，我是坚决不能要。另外，原来你给了我那五万，我一定还给你。你不用这样，我是讲信用的人。这件事呢，我就不应该答应你，你那钱儿我也不应该要。你没必要这样，这段时间你也付出了不少，这些都是你应得的。我们本来就是素不相识的人，谁也不欠谁的。我们这马上就要下班了，要不连你们回去再考虑考虑。已经考虑得很清楚了。对，其实。
清楚的不能再清楚了。今天我这章要是盖了，你们俩可就真的桥归桥，路归路了。快办吧，还有事儿。好，有没有子女抚养权和其他财产？其实，大姐是过来人，我看得明白。你们俩表面看起来是不搭的，可我怎么看怎么都觉得，你们像是天生的一对儿。不知道你们有什么误会，偏离不可。我再问你们最后一遍，真的想清楚了。我都清楚了。书用具呢，我都给你换新的了，放洗手间里了。那个冰箱里菜我也给你摆好了，我都装在一个袋子里，呃，上面都贴了标签怎么做，我也都给你写好了。米啊，面呐、啊，面条，油啊，都在底下的柜子里，啊，你爱吃的咸鸭蛋我也给你买好了，都在里边。早上起来呢，顾不上吃饭呢。你就吃个咸鸭蛋，吃黄就行了，青就别吃了啊。这几个口红呢，不是什么大牌，我是在超市给你买的，挺适合你的。我没有别的意思啊，我不是说你用的口红不好，你这个人呢，对颜色没什么感觉。这几种颜色呢，上面给你贴好了标签你别看错，行，那我走了。就当是最后的晚餐，好吗？
做这么多菜啊？哎，那个就这个冰箱里的菜，啊，随便整了一点。嗯，快吃吧。觉得挺幸福的。喝点儿。好，行。我敬你吧。小斌，谢谢你这些日子对我。不说了，舒老师，别说这些煽情的话，喝吧，都在酒里。哎、对嘛，你要再说，我找个地缝钻进去。来，喝。钟提，你又喝多了。我恨你，我恨你。喂喂，你在哪儿啊？哎呀，我说啊，我是真没想到啊，你说都这岁数了啊，能跟一大美女。一白富美啊，同在一屋檐下，还在一个桌上吃饭。我，白痴，富的，臭美。不，你长得真好看。这发型好看吗？好看。我好看吗？嗯，挺好看。真好看。可不咋的，真好看。有多好看？要要多好看有多好看。真的？我不说假话，真的。你说，你跟我结婚这么长时间，你有没有真的喜欢过我？嗯，没有，没有，没有，没有。不是，咱俩都都离婚了，喝这么多，就酒后吐真言一下，你有没有对我动过点坏心思？没有没有，一点都没有，真没有，点点坏心思，一一点一点都没有，真点，一点点也没有，我就这么没有魅力吗？就那么不性感啊？就一点心思都没动过。男人是不是都喜欢中体那样的女孩，漂亮性感？不不，也不是，至少我不是啊。那个中体呢，确实她长得不难看，挺好看。但是呢，我总觉得吧，她像个那叫什么，呃，芭比娃娃。你总感觉吧，她是假的，她不耐看。那么你像什么呢？你就像那个毛毛绒娃娃。虽说大眼一看呢一般，但是呢，越看呢越好看，属于什么呢？叫啊，那那耐看型，耐看型。那我那么耐看，越看越好看，你就没动过一点坏心思啊？
，说实话啊，你说咱俩无男寡女的，在一个屋檐下，你要说没有心思吧？哎哎，但但但我不是坏人啊，绝对不是坏人啊。有的时候吧，他这个心里吧，他偶尔的，他也有那么一点点的一闪念。但但但但是没有别的想法，你你你你你你懂我的意思了吧？不懂。哎呀，这个怎么说这个？牛斌，啊，亲我一下呗。啊，亲我一下。亲我一下。你亲我一下，你亲我一下，我就那么没魅力吗？我就那么不性感吗？你是不是老爷们？谁说我不是男人？我亲。伤身体啊！不是，我拿接吻换酒行吗？咱别喝了，我。那行，我也喝，不就喝酒吗？来，你就把我当一老爷们就好，你也甭亲我了，你。钟提，钟提，你干什么？你干嘛？钟提，钟提，是你打给我的，你忘了？我不，我不。钟提，你别这样。我不会给你打电话的。别说了，跟我回去。
我不会以此来要挟，赶紧走，走。哎呀！魔镜，魔镜，告诉你，男人，男人要什么？要我。行，你是这个世上最漂亮的女人。周星星，冷静，你必须要冷静，你绝不是这世上最漂亮的女人。你看你长多难看，简直是美不成。周星星，你太美了。我要出去，你给我出去！你给我出去！我要大声告诉你，你一直在我的心里。我，有理，你起来，你给我呃唱一个，哇，你不亲我一口，你说你爱不爱我？青青，别老长期坐在店里，你要像威士忌一样，多活动活动。你呢，容易关节疼，这些药一次吃两粒。我希望你永远健康，永远充满活力。昨天晚上你那身衣服被你吐得一塌糊涂，所以我帮你换的是干净。我真的什么都没做。哎，不会，你快去！哎呀
我真的只是换了件衣服，你相信我，我什么都没做。相信你们男人一张嘴，不是相信世上有鬼。哎，哎，哎,哎呀，你就放心吧，我这个质量肯定没问题啊。你放心，最多两天就给你发过去了啊。哎，好嘞，好嘞，拜拜啊。你怎么回来了？什么叫我怎么回来了？这是我家呀。哎，不是，那那你回来正好，你能帮我，你能帮我贴一下吗？我这一大堆那，那一会儿人家快递就来了。我凭什么呀？啊，我不跟你说了吗？这是我家，我回家了。那要不然你就还我五万块钱，五万块钱一分都不能少。谁呀、啊？你能不能不这么过分？我怎么过分了？我这也是，我也是被逼无奈呀！我我我穷死了！我现在我连个方便面我都吃不起了。哎，你别走啊！你帮我贴一下呗。你什么时候走啊？你昨天吐了我一身，我得等到衣服干了换上才能走。那你衣服什么时候才能干？应该快了，很快。道歉计划。嗯。你的道歉计划二准备怎么实施？就你笔记本上写的那个周游世界，我也不知道。那你写出来干嘛的？自我安慰用的。当然不是。但他现在肯定不愿意跟我去海边度假。他跟我在一起四年，别说海边了，就连公园都很少陪他过。现在说这些还有什么用？是啊，世上没有后悔药。记得有一年国庆，我答应陪他去香港度假，他兴奋了好几天，又是买泳衣，又是订酒店，但最后因为我要加班，还是爽约了。我知道，你没陪他去，后来是我陪他去香港玩了几天。是啊，回来以后。青青伤感地对我说：“在一起这么久了，都没有出去旅行过。如果将来分手了，连张可以回忆的旅行照都没有。现在想想，那时候真是混蛋。你没陪他去，但是青青想着你呢，还给你特意从香港带了一对小熊玩偶，这是送你的礼物。还在吗？在，在我家里。知道。”